Привет, друзья. Ну, пока не сезон. Не знаю, чем заняться. Покатушек нет, очень скучно. Ну, попробую поснимать какие-нибудь обзоры на какие-нибудь вещи, которые нужны для мотоциклистов. Понятное дело, что эту вещь надо либо купить, либо у кого-то взять. В данной ситуации буду искать возможности там у друзей что-то позаимствовать. В общем, сегодня я решил снять для вас обзор по Bluetooth гарнитуре. Bluetooth гарнитуру для обзора предоставил магазин Motopoint, ссылка в описании. Ну что ж, поехали смотреть, что это за фигня такая. Итак, сама гарнитура. Значит, указан производитель Китай, адрес производителя, то есть производится на заводе в Китае, не в подвале. Ну, неплохая печать, как бы открываем дальше. Нам то коробка не важна в самом деле. Значит, белая коробочка с таким магнитиком. Так, э, инструкция на русском языке. Что у нас тут про нее пишут? Дальность действия Bluetooth до 10 метров, связь интерком 1000 метров, 10 часов работы по Bluetooth, 6 часов работы по интеркому. Я думаю, неплохо. Но это мы проверим в самом деле еще дальность связи. Так, что у нас в комплекте? Первое, это сам кронштейн крепления к шлему. Он универсальный, крепится на любой шлем. Дальше, зарядное устройство с индикатором 0,2 ампера. Так, комплект наушников. Так вот, нужно настраивать под ваш шлем под как вам удобно так э, к наушникам прилагается вот такие вот наклеечки то есть наклеиваете внутри шлема такую наклейку в нишу здесь у нас липучка то есть чик все и ваши наушники никуда не денутся из шлема очень кстати удобно не надо ничего там не резать не монтировать не придумывать вот в комплекте 4 штуки если вдруг вы где-то там захотите когда-нибудь сменить шлем. Так, дальше. USB кабель. Обычный USB. Толстый, неплохой кабель. Не похож на сильно китайский. Отверточка. Для чего она нужна? Для того, чтобы мы могли вот сделать вот так нужная вещь и непосредственно сама гарнитура упакована в пакетик так значит что можно сказать про нее выполнена довольно качественно это защитная пленка никаких э, зазоров скрипов э, люфтов у нее я не замечаю, то есть сделано качественно, приятное на ощупь. И более того, производитель заявляет, что она у нас влагозащитная. То есть, в принципе, если вы попадете под дождь, то ничего страшного с ней не произойдет. Собирается она очень просто. Чик, все. Нужно устанавливать на шлем. Одевается она на кронштейн очень просто. Вот кронштейн. Раз. Чуть-чуть в сторону. И чик-чик. Все, готово. И готова она к монтажу на шлем. Имеет немного такую полукруглую форму. Сам кронштейн. Для того, чтобы плотнее прилегать к шлему. А дальше полевые испытания. Попробуем соединить две гарнитуры и походить по улице, посмотреть дальность ее действия. Естественно, скорость комфортная, на которой, ну, то есть максимальная скорость, на которой гарнитура может работать, это 120 км в час. Но, в принципе, это средний показатель для многих гарнитур. Особенно для бюджетных или даже для брендовых бюджетных, в принципе, это средняя скорость. Так, ну что еще можно по ней сказать? 
Довольно неплохо, качественно. Будем пробовать проверять. В принципе, я готов. Сейчас включу гарнитуру и пойду проверять. Один комплект я оставлю дома у Яны. Второй возьму с собой. Спущусь с седьмого этажа на улицу и буду отходить от дома и общаться с ней. Посмотрим, на какое расстояние она сможет держать сигнал. Также она будет сейчас включена, потом я иду в лифт, скорее всего сигнал, а не скорее всего, сигнал разорвется. Посмотрим, как быстро она сможет найти себя, когда я уже выйду в поле ее, скажем так, прямого действия. Все, я пошел. Так. Ну вот, я уже вышел в коридор. Нет, я вызываю лифт уже. Вот, я вызываю лифт. Все, я захожу в лифт. Вот, так, и еду. О, уже плохо слышно, начинает рваться. Все, связь в лифте разорвала. Сейчас я выйду на улицу и посмотрю, как гарнитура покажет себя именно на улице. Должна будет сейчас начать искаться возле окна опять. Она он пикает. Ну, о, нашлась. Ну, потому что я вот сейчас стою под окном. Можешь выглянуть в окошко. Да. Ну вот, иду вот на дорожку пойду, выйду. В какой садик? Иду. Так, ну. Что? Ну вот. Так, а где сама гарнитура? Ну вот, смотри. Ага. Ну, получается. Я не знаю, какой это человек. Так, я говорю, человек какой-то. А ты сейчас в окне? А, а, в самом деле так, не очень. А можешь э, сейчас взять... Э, ой, фонарику. Я вижу, вижу ваш фонариком оранжевым. Вот, ну, в принципе, связь не разрывается, нормально слышу. Вот. Сейчас попробую еще дальше отойти. Что ты говоришь? Стою. Ага. Да. Да, да, да. Ну все, короче, понятно. То есть здесь примерно от меня до дома, ну, метров сто, мне кажется. Ну, наверное. Ну, вот тут столбы стоят, я не знаю. Ну, в принципе, в любом случае на таком расстоянии можно разговаривать в пределах прямой видимости. Вот сейчас я очень тебя хорошо слышу. Не, я уже сам себя снимаю. Ну все, я тогда возвращаюсь. Итак, испытания показали, что она работает. Я? Я не ору. Я не ору, все нормально. Вот, испытания показали, что с седьмого этажа до первого она прекрасно работает. Я отошел, ну не знаю, наверное, метров сто от дома. Тоже прекрасно работает. Но я так полагаю, что на дороге можно запросто общаться со своим пассажиром запросто очень качественно хороший звук слушать музыку и если ты едешь с своим товарищем то я думаю на расстоянии 50 метров друг от друга будет идеальная слышимость ну или дальше в принципе гарнитура отлично работает я доволен всем советую пока